आपू जस्तों छू अरु पनि सब तेस्ते छन् भन्ने सोत्नु बा होला सब जाली झेली नै हुन्छन् सब सेटिंग में चलचन भन्ने ठानु बा को बने ओली जी तबाय ब्रह्मा होनुन सा अब रामा और थपा बादल उता जानु बायो मलत के लागे छ भने उहाँले यता आउनको लागि तयार पारेको भाषण उता गएर गर्नु भयो जस्तो लाग्छ उहाँ सम्पूर्ण रूपले आफू नेपालको इतिहासबाट कलंकित भएर ध्वस्त नहुँदा सम्म उहाँले मूर्खता गरिराख्ने बाहेक केही हुने छैन यो दिउँसै रात पार्ने भने जस्तो कुरा हो कुरा बुझ्नु भयो त मेरो यता मोर्चा बन्यो के अब यो रियल विद्रोहीहरुको मोर्चा भयो के यो पीडितको मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ यसलाई विद्रोही मोर्चा भन्ने पनि हुन्छ अब प्रचण्डले लानी भयो खानी भयो पार्टी अब प्रचण्डका विरुद्ध र माओवादीहरुका विरुद्ध अभियान चलाउन पर्यो बरु पूर्व एमाले जति लाई एक ठाउँमा गर्न पर्यो भनेर माधव जी लाई फकाउन त्यो बिचा धेरै मेहनत गरेको मलाई भन्नु भयो हेर्नुस् कमरेड जे भए पनि मैले तीनटा भोटा तपाई भन्दा बढी फटाको छु म तीन वर्ष जेठो छु भनेपछि म फुरुङ्ग परेर ल भैयाले त तीन वर्ष जेठोलाई एक नम्बर मान्दिन्छु भनेर एक नम्बर मान्दिनु यो बुर्जुवा प्रवृत्तिको एउटा के हुन्छ त विशेषता भने कुरा चाहिँ मिठो सँग गर्ने तर भित्र चाहिँ छुरा चाहिँ रोप्ने यस्तो हुनु त के हाम्रो केपीजी राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा एउटा फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका छन् झन्डै सात दशक लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनयुद्ध र जन आन्दोलन विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायको आन्दोलन र पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि भएको अथक प्रयासको परिणाम हामी संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको बिन्दुसम्म आइपुग्यौँ अनि त्यस अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको एउटा नयाँ प्रक्रियातिर देशलाई लैजाने प्रयास स्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा ऐतिहासिक पहल पनि हामीले गऱ्यौँ र हाम्रो विश्वास थियो र हामीले त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्यौँ पनि अब यो झन्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्षसम्म स्थायित्व दिनेछ विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजानेछ भन्ने विश्वास गरिएको थियो तर दुर्भाग्य अहिले तिन वर्ष पुरा नहुँदै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अथवा बिल्कुल असंवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रिक तरिकाले र निरंकुशता झल्किने प्रष्ट सङ्केतका साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर अहिले नितान्त नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ म अहिले लामो व्याख्या भन्दा पनि हिजो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति र शान्तिलाई संविधान सभामा संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याइपुर्याउन पत्रकारिता क्षेत्रबाट तपाईँहरूले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिसकेको छ म हिजो भूमिगत र जनयुद्धमा हुँदा पनि विभिन्न रूपमा तपाईँहरूसँग त्यो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्रसम्म यो देशमा ल्याउनको निम्ति कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग अन्तरक्रिया भई नै राख्थ्यो र तपाईँहरूको ठुलो भूमिका सहित एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव पनि भयो अहिले बडो दुर्भाग्यको साथ भन्नुपर्दछ 
हमी जति बेला गणतंत्र को निति आंदोलन करते थी हमी सवेशी लोकतंत्र को निति लड़ाई लड़ते थी ते बेला गणतंत्र असंभव छा प्रधानमंत्री अल्ले यही संगे लोकतांत्रिक गणतंत्र ने धराप में पर्ने प्रतिनिधि सभा विघटन को काम को पहल यो कम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो आज देश को सब राजनीतिक दल प्रमुख राजनीतिक दल संसद भि भाग राष्ट्रीय राजनीतिक दल सब बुद्धिजीवी नागरिक समाज सब जनवर्गीय संगठन तपाई पत्रकार देश भि बाहर का सब संविधानविद रूनविद यो प्रतिनिधि सभा विघटन को कदम बिल्कुल संविधान विपरीत छविधान को व्यवस्था विपरीत छे में एक मत रह अधिकार प्रयोग कर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो विघटन को प्रस्ताव गुभ र राष्ट्रपति द्वारा तेस स्वीकार कर इसलिए अल्ले निके न जटिल रुनौतीपूर्ण ठाव में राजनीति लिया मे चाहूँ तपाई पत्रकार मित्र हिजो परिवर्तन को निति सहयात्रा करने सब राजनीतिक दल नागरिक समाज बुद्धिजीवी सब संघ संस्था को काल में अभी फिर एकचोटी एटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आगे ती सात दशक लमो संघर्ष प्राप्त भारत उपलब्धि यह संविधान रविधान को व्यवस्था अनुसार संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को रक्षा करने दायित्व हम का अर अदालत में गई विषय मुद्दा अदालत में छोड़ पार्टी को तरफ बा तब प्रेस वक्तव्य में सुनी पी सब हम अदालत प्रति भरोसा छदालत ने संविधान को मर्म रावना अनुसार देश को आम जनता को चाहना अनुसार र सब राजनीतिक दल नागरिक समाज बुद्धिजीवी पत्रकार सब तह तबका का जनता को भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन को यह निर्णय असंवैधानिक अलोकतांत्रिक भाई फैसला करने विश्वास हमी क्योंकि म शांति प्रक्रिया आए पी मैं अदालत का कयों फैसला लाई नजिक हेने बुझने रतिपय संदर्भ में मैं रिट लानु पर्ने अवस्था में ते बेला अदालत ने सकारात्मक फैसला अनुभव मसंग अदालत ने संविधान को व्यवस्था अनुसार नहीं फैसला करने विश्वास हमी तर यो खाली अदालत में मत यो मुद्दा छेन यो मुद्दा जनता को तह में गई क्योंकि जनता ने ती लो संघर्ष रलिदान प्राप्त भग उपलब्धि को रक्षा करने काम जनता को जिम्मेवारी में गई सड़क में पुगे तब देखा सदन में भैया सब प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने आपो ढंग ने संघर्ष का कार्यक्रम आंदोलन का कार्यक्रम घोषणा कर हम पार्टी को कार्यक्रम भी तब भर्खर सुनी नहीं हाल रहा आज देखि आंदोलन को प्रक्रिया में संलग्न भैस रेशभरी विभिन्न जन संगठन को मध्यम दिन दिन जस्तों आंदोलन का कार्यक्रम भैर र हमी घोषणा कर पेलो चरण को कार्यक्रम पच्चीस यदि वातावरण सकारात्मक भेन सकारात्मक निर्णय तीर चीज गएन अज सशक्त आंदोलन करूर्ने अवस्था आई हम पार्टी ने यो कदम लाई प्रतिगमन 
तीर जाने कदम का रूप में तेज को भर्सना गे रग्रगमन का पक्ष में होने सब शक्ति एकताबद्ध कर अगड़ी जाने अपील तब हम नेपाली कंग्रेस जनता समाजवादी पार्टी लगाय अन्न सब राजनीतिक दलहस नागरिक सामजसंग लगातार हम अंतक्रिया में छहकार में छ हमी संयुक्त आंदोलन को कार्यक्रम बनाने दिशा तीर भी हम अगड़ी बढ़ा छोड़ क्रांति रतिक्रांति को जस्तु लमो संघर्ष और बलिदान प्राप्त उपलब्धि को रक्षा करने या इस अपहरण होना दिने भन्ने सवाल भाई होना हमी सब अग्रगाम अग्रगमन का पक्षधर शक्ति एकताबद्ध कर उपलब्धि को रक्षा करने रप उपलब्धि का लगी अगड़ी बढ़ने वातावरण बनाने चाहता छो पार्टी को बारे में यहाँ प्रश्न उठे पार्टी हम संविधान ने पार्टी व्यवस्था कसरी अंगीकार कर पार्टी विभाजन होने एकता होने प्रक्रिया बारे हम विगत का अनुभव के हम ऐन का व्यवस्था के भाई बारे में हमी सब धेर थोर था रटी हमी दुई हजार पचहत्तर साल जेठ तीन गते पार्टी एकता को घोषणा कर तब पत्रकार साथी था हमें चार सौ एक चालीस जान को केन्द्रीय समिति बनाया थे रो चार सौ एक चालीस जान केन्द्रीय समिति का सदस्य को हस्ताक्षर सहित को नावली रन्य आवश्यक नागरिकता सहित का प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोग में ते बेल दर्ता करिए संलग्न करिए रो चार सौ एक चालीस मध्य अस्त हमी केन्द्रीय समिति को बैठक सुरू कर बैठक में झंडे तीन सौ पंद्रह जान को समर्थन रि प्रस्त देखा पर्य रज निर्वाचन में आयोग में गए हमें हस्ताक्षर बुझाऊ कई कमरे घर जिला गई सकते अरु कारण उपस्थित नई सौ पंचानब्बे जान केन्द्रीय समिति का सदस्य को हस्ताक्षर मैं निर्वाचन आयोग में बुझाई रामो संविधान को व्यवस्था रचन ऐन रियावली को व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय समिति को बहुमत केन्द्रीय समिति को अज अत्यधिक दुई तिहाई भाग बड़ी बहुमत एक भई सके रोतिर चालीस प्रतिशत भी नपुगे पार्टी को वैधानिक मान्यता तो सत्तरी प्रतिशत झंड केन्द्रीय समिति का सदस्य उपस्थित भारत पार्टी ने नहीं पाने कुछ स्वत स्पष्ट अटी को नाम पार्टी को चुनाव चिन्ह पार्टी को लोगो यो सब को अकार सत्तरी प्रतिशत अथवा दुई तिहाई भाग बड़ी सदस्य को उपस्थिति में भाई केन्द्रीय समिति को बैठक ले पाने कुरा तो पार्टी ने पाने कुरा स्वत स्पष्ट नहीं तर में अलग जसरी बड़ो असंवैधानिक रूप से बड़ो निर्म तरीका लोकतंत्र को हत्या करने दुस्साहस कर निर्मतापूर्वक मू बड़ो निर्मोही तरीका हमी तबिधान बनाने बेला में धरें गंभीरतापूर्वक छलफल कर सब राजनीतिक दल को बीच में संविधान विदर के बीच में छलफल कर सदन भंग करने विशेषाधिकार प्रधानमंत्री दिदा जैसे सदन भंग होने पूरे कार्यकाल नचलिकन अने देश जैसे राजनीतिक अस्थिरता को भूमरी में गई राखने भाक कारण सचेत रूप से तो करने क्रम में तत्कालीन नेक को नेता को रूप में केपी समेत को केपी ओली समेत को सहभागिता संलग्नता रहमति थी कि प्रधानमंत्री तो विशेषाधिकार होना हमें संविधान में नहीं व्यवस्था करद सदन भि विकल्प रहम सदन भंग करने अकार प्रधानमंत्री होने छेन तक पेलो दोसरो तेसरो चौथो प्रयत्न करे मत्र 
सदन भंग होना सकता अर्क निर्वाचन में जाने होना सकता तर यहाँ त पेल कदम समेत नचालिकन सदन में विकल्प को खोजी नगरिकन अज सदन को निमित अधिवेशन डाक्न ही पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन डाक्न पर्ने ठीक तेस को संगार में तेस को मुख में सदन भंग करण यह निर्मम यो निरंकुश यो तानाशाही को नांगो रूप हो यो हमी कोई आँखा चिमलि सकने स्थिति छेन हमी कोई आपको जिम्मेवारी पंच न सकने स्थिति छेन इस कारण यो निर्मम लोकतंत्र मथि को हत्या या अपहरण निरंकुशता तर्फ को यह कदम तानाशाही तर्फ को यह कदम का विरुद्ध सींगो राष्ट्र एकताबद्ध भर जानु पर्द र पार्टी में जो नाटक जस्तु मैं रामी महसूस भाग हमी यीन सौ पंद्रह जान जमा भैया चार सौ चालीस वरीपरी को केन्द्रीय समिति में उ एक सौ वरीपरी जमा भर एगार सौ उन्न सौ भैया हमी वाल घोषणा करने जस्तों लज्जास्पद अवैध रनैतिक काम के होना सकता अब इसमें तब पत्रकार साथी को भूमिका भी धर ठूल म फे तैयार धन्यवाद भन्न चाहूँ तैयार ने सकारात्मक भूमिका खेली राख्भ असंवैधानिक रंकुश कदम का विरुद्ध तैयार ने ठावट आवाज उठाई राख्स कलम चलाई राख्व हमी देखा छो गो गरी महसूस भी हमी हमी निर्वाचन आयोग प्रति भरोसा छवाचन आयोग ने हम संविधान को मर्म अनुसार रचन ऐन रियम को व्यवस्था अनुसार पार्टी को वैधानिक हैसियत पार्टी को नाम पार्टी को चुनाव चिन्ह पार्टी को लोगो हमीर प्रदान करने भाई कुरा में हम पूरे विश्वास तईपनी कहीं ये संविधान विरोधी गतिविधि अगड़ी बढ़ना लगे बेला में अलग हम भयभीत भी छो जसरी संविधान में होतेन भाई अधिकार प्रयोग कर बड़ो निर्मम तरीका संविधान कुलची चाहे प्रतिनिधि सभा विघटन को कहीं तस्त अर्क दुर्घटना कत नाओस्र आज बिहान हमी ससरी तब देख हमी यहीं छो भानर राखे रा, हमी निर्वाचन आयोग में गय म लगायत अर्क अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल प्रवक्ता कमरेड नारायण का श्रेष्ठ लगायत स्थायी समिति का लीडर हम गय निर्वाचन आयोग हमें भेट प्रमुख आयुक्त और आयुक्त हमी यहीं छो भर सहित खड़ा भर हमें इन कुछ राख हम स्थिति यह मैं तैं यदि निर्वाचन आयोग ने जरूरी ठाँ हमी तीन सौ जान को लाई यहीं बोलाइस् हमी नागरिकता को प्रमाणपत्र सहित हमी ते बेला को हस्ताक्षर सहित चार सौ एक चालीस को केन्द्रीय समिति होना बेला को हस्ताक्षर सहित हम उपस्थित भर देखा ये भाग ठूल प्रमाण तो अरुण के होना सकता पार्टी को वैधानिकता संबंधी पार्टी को चुनाव चिन्ह रोगो संबंधी नाम संबंधी तो भाग ठूल प्रमाण पत्र अरु के होने र निर्वाचन आयोग ने हमीला विश्वास दिला स्थिति कि हमी संविधान रन को व्यवस्था अनुसार निष्पक्ष रूप से नहीं हमी भिति यो घड़ी में हमी पत्रकार सम्मेलन करात्पर्य के संगे लोकतांत्रिक गणतंत्र को रक्षा को निति देश में शांति स्थिरता बनाई राखने रसला गति दिने उद्देश्य को निति जसरी विगत का ऐतिहासिक क्षण रोड़ में तैयार ने निके ठूल जोखिम रुनौती मोले देश रनता सेवा करूक यो पटक संगे लोकतांत्रिक गणतंत्र को रक्षा को निति री जनता को अपेक्षा अनुसार स्थिरता रिकस को नया आधार निर्माण करना को निति निरंकुशता को यह कदम तानाशाही तीर को यह कदम प्रतिगमन तीर को यह कदम का विरुद्ध एकजुट होना हमें अपील करना चाहे 
मैं लग तक मर्म लुझ्वे मैं तो अज पार्टी एकता करा पेल प्रस्तावक मन ही थे कमरेड केपी ओली भाग पैला मैं प्रस्ताव लगे देश में राजनीतिक स्थायित्व को निति रिकस र समृद्धि को निति सजवाद को आधार निर्माण को निति अब हमी शांतिपूर्ण रौदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत सजवाद को दिशा तीर जाने उद्देश्य भाग पार्टी एक ठाकुर प्रस्ताव हो नाता ने पची कदम कदम में वहाँ के अलि एकाधिकार लगन खोज्ता खोज्ते मैं पार्टी एकता को रक्षा को निति आपू ले सामान हैसियत को अध्यक्ष में दुई नंबर भर भेपनी मैं पालो पालो अध्यक्षता को ठाव में संयुक्त भर भेपनी हुआ हुआ पालो पालो सरकार को नेतृत्व करने सहमति को ठाव में पार्टी एकता रेश में स्थायित्व को निति यदि मैं पार्टी को कार्यकारी अध्यक्ष को हैसियत में काम करना पाने हो पांच वर्ष सरकार छोड़ापन मैं सुख न पाए यो भित्र धेरे पीड़ा रथा तर तो मैं जान चाहन्न रिम मे भाँचुन जुन दिन वहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन करने एटा निरंकुश कदम चालने ठाव में पुग्न भो पुग्न भाई सूचना मैं बिहान साढ़े पांच बजे प्राप्त करें आज वहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन करने तैयारी करते हुए भाई था पाए पी मैं अन्न वरिष्ठ नेता कमरेड महासचिव लगाय अपी ओली संग प्रधानमंत्री केपी ओली संगा करें तब तो आज एक्सट्रीम डिशीजन लिख खोज्ते हुआ अरे मसंग दुईटा विकल्प पार्टी एकता पर बचाने र प्रतिनिधि सभा सुचारू ढंग ने अगड़ी बढ़ाने विकल्प मैं दुईटा रात भरी सोचे तपाई डिशीजन में नपुग्न हमी कम ठूल पहलकदमी कम मेहनत बा हजारों लाखों कार्यकर्ता रोड़ों जनता को चाहना अनुसार पार्टी एकता हो अ सजील तस्ट्रीम डिशीजन में नपुग्न भैं वहाँ भो रहा खाना खा रहा बजे मूँ तैयार महिला एक आध घंटा कुरा करे मत्र अने मैं रहा मैं सहमति दूंभ मैं ते अनुसार साथीसरा थे रेती बेला केपीजी संग अजिक हो कमरेड शंकर पोखर मसंग हो हमी संग थे कुमल तार तर एक खबर आए वहाँ ने तो नौ पैंतालीस में आकस्मिक रूप से कैबिनेट बोला भो भबर आयो रही एगार बजे वहाँ का विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दस बजे दर्ता करें प्रचंड एगार बजे आने खोजे भूजन भर न भ्रम बनाइ वातावरण तेसो भर तो भाग अगड़ी नहीं कैबिनेट बसर संसद भंग करने पुग्न भाग सूचना पाए पी म नौ बजे अगड़ी नहीं तब क्या आँचु नौ बजे अगड़ी नहीं आँचु कैबिनेट भंग होगाड़ी तब कमती में आधी घंटा पूरा करे मत्र डिशीजन लिखा क्योंकि मैं दुईटा विकल्प फेरी स्वयं पैला संविधान सभा का अध्यक्ष सभामुख सुभाष नेमजी संग मैं कुरा थे शंकर पोखरल संगा थे हमी वरिष्ठ नेता बीच में र सचिवालय गठबंधन सब मेरे कुरा भैराखे थी और मैं कई विकल्प संभावना छे मैं थी रेस पच्चीस वहाँ भन्न भाई ल नौ बजे अगड़ी आने हूँ ठीक है भन्नभ फिर होने भाई रौ बज्ञ भाग दस मिनट अगड़ी नहीं पुगे तर वहाँ नौ पैंतालीस में नई चाहे कैबिनेट में गईहाल मूग्न भाग पांच मिनट अगड़ी नई ए दस बज्ञ भाग सरी हई नौ पैंतालीस थी मैं अगि थे वहाँ तो मूग्न भाग पांच मिनट अगड़ी कैबिनेट में जानू भाई मैं तो आश्चर्य लगे अब मैं चाह कैबिनेट भाग अगड़ी भेटने सहमति दिए मूग्न भाग अगड़ी नहीं कैबिनेट में जो चीसो पस्यू वहाँ तो दुर्घटन ही गई हाल्भ क्या रे 
अने माथी गए त्यां सुबास नेमांग उन्होंने संकर पोहरे लोन उन्होंने मैले सुबास नेमांग ला सोधे कि ना तो वहाँ तो गई आलू बात सफेद मैले बैठने मन्ने कुरा थियो बने वही ना वहाँ तो त्यो अस्ति को क्या रे संवैधानिक परिषद संबंधी जो अध्यादेश हो त्यो चाहिए फिरता लेने प्रक्रिया शुरू कर रहा हूँ पांच ही मिनट आ उन्होंने जो बने बच्चे अध्यादेश फिर तो लिए अलने और उसे इन मशहूर कुरान वाले पच्चीस मात्रे शोध में बहुत जगह रे भयरा अनि सुबह ने मगर मैं एक चिंच या पीरा बहुत दे थी हूँ आउनो तो पांच सात मिनट ना हुआ आउनो भो तो रा आउनो अगर इन्हें मलाद मैसेज आया कि वहाँ ले समस्त ईमानदारिता का साथ, आखनो भूमिका निर्वाह करनो पड़ता है, यो जाली जेली तरीका, अपनायर प्रतिशोध बिगटन करने तरीका, र पार्टी विभाजन तेरे जाने तरीका जो गरीब को छह, नेपाल को इतिहास में उटा ऐतिहासिक कलंग को रूप में यो स्थापित भाई को हमें ले महसूस हुआ रहेगा छह, त्यो दिन जून दिन अब बिग को प्रस्ताव करियो घोषणा करियो बास्तव में तो नेपाल को इतिहास के उड़ा कालो दिन को रूप में रहाई कोस हजारों हजार को तो हैं त्याग र बलिदान बाटा प्राप्त भाई को लोकतंत्र संगीत लोकतांत्रिक गणतंत्र र संविधान माथी पुरुर प्रहार करिए कोस तेज का ना हमें ले ही जो केंद्रीय समिति को बैठक ले हमें सशक्त आंदोलन को माध्यम बाटा यो निरंकुश कदम लाई पराजित गरी छाने संकल्प आमले लिए का चुन तो मला विश्वास सा तबाई पत्रकार साथी हो ली पनी यो निरंकुश कदम लाई असफल पारना को लागी आपनों ठाउं बाटा आपनों योटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी समझे रा भूमिका खेलनो होने चा बन्ने मां विश्वास व्यक्त करना � तेज़ ही को औरी पूरी जाऊँ रो पार्टी के तलाब ने बचाऊँ रो और वो योग प्रक्रिया लाइफ ने बचाऊँ बनने थी वो तेज़ को तेज़ को औरी पूरी नहीं वहाँ रो सुबह ने मांग रो संकर संक पूरा भय रखे थे ये उड़ा तब मत ये ही बारे में थोस अली लोचिलो तरीका ले जहाँ हमी सहमति करूँ बनने संग तत्काल विशेष सम्मेलन कर रहा जो यो केंद्रीय समिति को बैठक था हमें ले सहमति ले तो क्या कहीं थी हूँ यही केंद्रीय समिति को बैठक लाए दो चार दिन ये ताऊ तक कर रहा तेल ला विशेष राष्ट्रीय सम्मेलन बने रहा तेज मार्पत बाटा समस्या को हल करों बने यो दो इता प्रस्ताव मेरो थी हूँ और सौदन भीतर बाटा पूर्व समस्या को समाधान खोजनु पड़ते हो रहा हमें ले सौदन लाये तो कई बार देखा थे ना तो खाने योग कुतार को मात्रे हो दुनिया लाये तो ही आँख में छार वाली कुरा मात्रे हो जनता ले पांच बार सबको लागी दिए को तेल लाये कि ना बीच मत तू आओ नहीं काम करियो बन्ने हमरो सवाल हो दूसरो कुरा अब रामबार था बा बादल उतार जानू भाइयों मलाय तक के लाया चाहिए मने वहाँ ले ये ताऊ नो को लाये तैयार पारे को भाषण उतार गौर गौर नू भाजा तो लाया था तो भाषण सुनना है री भाषण सुनना ये ताको केंद्रीय समिति को लाये दिन को लाये तैयार पारे दो तो छह सब दो रुचे झुकी है रा � हमें लेता संविधान को व्यवस्था को रच्या लोकतंत्र को व्यवस्था को रच्या करने को लगाने का चुन रो ऑयले संविधान सकरे सौदन पुनस्थापन है महिले बने को चुन रा हमरो पार्टी ले पनी ऑयले करे को नीने तबादले सुन्नु भायो हमें जीवित छाऊ बननी चाह सौदन जीवित ही चाह दुई जना मानचे लाई सौदन भंग करने अधिकार संवि� सोच सर निष्पक्ष से रूपले संविधान को पच्चे माने भविष्यला गर्चो मनेरा महिले विश्वास में एक तो गरीब सके कुछ संभवतः केपी वाली कमरे डले 
आफू जस्तो छु अरु पनि सबै त्यस्तै छन् भन्ने सोध्नु भयो होला सबै जाली झेली नै हुन्छन् सबै सेटिङमै चल्छन् भन्ने ठान्नु भएको भने ओलीजी तपाईँ भ्रम हुनुहुन्छ उहाँले अहिले म एउटा चाल्यो भने दुईटा चाल्छु त उहाँले त चाल्नु त चाल्नु भयो हामीले उहाँका गल्ती कमजोरीको आलोचना गरेको उहाँले संसदै भङ्ग गरिदिनु भयो हामीले त संसदमा त केही हुन्छ छिटो संसद बोलाउ पो भनेको थियौँ हामीले हुनसक्छ त्यसपछि उहाँले प्रदेश सभाहरू भङ्ग गरे भन्न पनि सक्नुहुन्छ यदि त्यसो गर्नुभयो भने त्यसको परिणाम के हुन्छ भने उहाँ सम्पूर्ण रूपले आफू नेपालको इतिहासबाट कलङ्कित भएर ध्वस्त नहुँदासम्म उहाँले मूर्खता गरिराख्ने बाहेक केही हुने छैन उहाँ सफल हुने यो यात्रा होइन भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु एकताको बेलामा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन जो पारित गरेका छौँ र विधान जुन पारित गरेका छौँ हामी त्यही अनुसार चल्ने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ त्यहाँ हामीले व्यवस्था गरेको जनताको जनवाद जुन समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनिएको छ त्यो लाइनमा हामी एकमत छौँ दृढ छौँ र आउने महाधिवेशनमा त्यसलाई अझ विकसित र परिमार्जन गर्ने कुरामा पनि हामी प्रष्ट छौँ त्यस कारण हाम्रो एकता दिगो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो प्रमाण हो केपीजीसँग हाम्रो नमिलेको के हो भने उहाँले कहिले पनि राजनीतिक प्रतिवेदनमा तयार पारित गरिएका मान्यताप्रति उहाँ इमानदार रहनु नै भएन तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने कथित एउटा फाउन्डेसनको नाममा उहाँले जहिले पनि जब जब भनेर अभियान चलाइराख्नु भयो र राजनीतिक प्रतिवेदनमा गरिएको कार्य दिशा सम्बन्धी निर्णयलाई मान्नु भएन उहाँ पार्टी एकता भएपछि तपाईँहरूले राजनीतिक प्रतिवेदनमा हेर्नुभयो भने जनताको बौद्धिक जनवाद जनवाद र मदन भण्डारीको भूमिकाबारे उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यस्तै माओवादी जनयुद्ध माओवादी आन्दोलनले खेलेको भूमिकाको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरिएको छ र प्रचण्डको बारेमा पनि मूल्याङ्कन गरिएको छ त्यो कुराप्रति कमरेड केपी ओली कहिले इमानदार रहनु भएन त्यस कारण अब पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने मिल्दैन एउटा तपाईँको दोस्रो प्रश्नको उत्तर पहिलो तपाईँले भन्नुभयो भने हामीले गर्दा भन्ने कुरा यो दिउँसै रात पार्ने भन्या जस्तो कुरा हो मैले अघि भने नि अब यो भने भने धेरै छन् हेर्नुहोस् कथाहरू है अघि मैले भने बराबरी हैसियतको अध्यक्षता आलोपालो अध्यक्षता आलोपालो सरकार उहाँ मैले सताएर उहाँले छोडेँ हो कि उहाँले सताएर मैले छोडेको हो भनेर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने छ्याङ्गै देखिन्छ हामीले होइन उहाँले हो पार्टी एकताको विरुद्ध गतिविधि गर्ने त्यति मात्रै होइन गत साल केन्द्रीय समितिको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा भएको थियो तपाईँ पत्रकारहरूले पनि राम्रो देख्नुभएको थियो त्यो बैठकको अध्यक्षता मैले गरेको थिएँ र त्यो पाँच दिन चलेको त्यो बैठक ऐतिहासिक बैठक थियो सफल बैठक थियो त्यो बैठक पछि नै केपी नजिकको भनिएका साथीहरूको एउटा गुटको भेला ए पशुपति प्लाजा गौशालामा भेला गरेर अब प्रचण्डले लाने भयो खाने भयो पार्टी अब प्रचण्डका विरुद्ध र माओवादीहरूका विरुद्ध अभियान चलाउन पऱ्यो बरु पूर्व एमाले जतिलाई एक ठाउँमा गर्न पऱ्यो भनेर माधवजीलाई फकाउन त्यो बिचा धेरै मेहनत गरेको तर माधवजी होइन जे हामी एकताको बेलाको प्रतिबद्ध भन्दा दाया बाया हुन हुन्न भनेर माधवजीले अडान लिएपछि दुई महिना तिन महिना बल गर्दा नि केही सिप नलागेपछि अनि उहाँले प्रचण्डलाई त मटिया मेट पारिदिन्छु भन्ने मान्यता अनुसार तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ नि कुर्सी कथा कुरा बोल्नु त मेरो कुर्सी नै अध्यक्षबाट हटाउनु भयो उहाँले अध्यक्ष जो अगाडिपट्टि बसिन्छ नि अध्यक्षता दुईटा अध्यक्ष अगाडि हुन्थ्यो उहाँ चाहिँ ले हटाउनु भयो मैले बैठक सफल पारे बापत अनि माधवजीले भन्ने गर्नुहुन्छ अहिले पनि सायद भन्नु होला म म भए त त्यो कुर्सी हटाएपछि कुर्सी लिएर गएर केपीको कुर्सी उता हटाउनुहोस् भन्थे भन्नुहुन्छ माधवजीले म त लुत्रुक्क परेर कुरा बुझ्नुभयो त चाहिँ उहाँले जहाँ राखिदियो कुर्सी त्यहीँ गएर बसेँ तर मैले फेरि के भने त केपीलाई त्यति बेला भने म दुईटा अध्यक्षको अगाडिपट्टि कुर्सी हुँदा तपाईँतिर थिएँ तपाईँले मलाई अरू सातजना चाहिँ सचिवालयका सदस्यतिर धकेल दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद भने मैले चाहिँ कुरा बुझ्नुभयो त मेरो यता मोर्चा बन्यो क्या अब यो रियल विद्रोहीहरूको मोर्चा भयो क्या यो पीडितको मोर्चा भने पनि हुन्छ यसलाई विद्रोही मोर्चा भने पनि हुन्छ यो जनताको मोर्चा भने पनि हुन्छ यो विचारको मोर्चा मार्क्सवादी मोर्चा भने पनि हुन्छ त्यस कारण यो मैले दुःख दिएको हुनाले भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ जसरी भन्ने गर्नुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ 
यो बुर्जुआ प्रवृत्ति को योड़ा किया उन दो तब विशेषता बने कुरा चाइ मीठ सांग गौर ने तो अब भीतर चाइ छुरा चाइ रोप ने ये तो उन दो तो जगह हम लोग केपीजी कुरा बोलने वाला वहाँ ले बोलने जाने में बस्ता चार गौर दिन गौर ना पनी दिन हाँ गौर ने ला देखना पनी चाल दिन बोलने जा गौर ने ला मजा आले सम्रोचन गौर ने जा फिर भीतर बाटा से तेज़ तेज़ हो यो कुरा पनी मंत्र को आंदोलन चाल दे गौर दा बैल जाना वाला कथा था हमी सब ये नेपाल ले था भाई सके ये कुरा हो तो अब जनता ले जीती सके पची पार्टी को लीडरशिप तेती � माओवादी आंदोलन को और उस साथी और विभिन्न पार्टी को नेता होने उन्हें हमें सभी को समझदारी के सहमति बाटा आंदोलन सफल हुआ है पची केपी बोली लेनी मोपनी स्वीकार चु बने तो स्वीकार नहीं हुआ है हमें लगा है साथ से स्वीकार नहीं हुआ है वाला अवतार ये तो जनता ने जीती सभी पची ता मानु हुआ है वा� वहाँ तक छिपे है रख कैमोफ्लेज गए रख बहुत सारे मौका पाए थे डॉसों ला रह ये सब एक उल्टे हम ला बने रख बहुत मुबारक हो चल वहाँ को यो नौकरी रूप लाइफ बुजुर्नी मचे हम लोग तुर्की चाहिए कहीं न कहीं भाइयों बनना चाहिए जो ना युद्ध शांति प्रक्रिया संविधान सभा को क्रम में पटक पटक गलती � मां जनायुद्ध को बेला मां कहीं कार्रवाई पार्टी को नीति बंदा बाहर बहुत ने गलती बहुत वहां रब बोक्त पे निकाले रहे आत्मालोचना गौर थे मां शांति प्रक्रिया मां आए पची पनी कोई लो चोटी महिले के ही गलती गौर है महर साधने के रूप मां तपार को आगरी ने बहने को चु तेज कारण तेज कारण तपार ले आइले हरनु बहुत त्याग पने महिले आत्मालोचना करें कुछ क्ये बने रख गए मेरे गलती क्ये भाई यो पटक तो बने केपीजी संग पार्टी एकता को बेलामा गए का सहमति चाहे आलोपालो अध्यक्ष को करा होस चाहे आलोपालो प्रधानमंत्री को करा होस चाहे तबाई को अन्य चाहे लीडरशिप संग संबंधित व्यवस्था होस सजीले छोड़ दे इन्हों मेरे गलती भ मैंने शुरू देखी भाई को सहमति अनुसारे चलने पर तो भारत वहाँ को जिद्दी को आगाडी पार्टी को लागी छोड़ दिन चु नौ भाने को भाई शायद यो स्थिति होना इन थे कि मैंने वहाँ ले कोई ले मीठो सांव भन्ने मैंने भने नहीं वहाँ ले मीठो सांव भन्नो उनसे कोई ले कहीं मतलब भन्नो वो एरनोस कॉम्रेड जे भाई प माँ फ्रूंग का पढ़ा रहा है भाई यार तो तीन वर्ष जेठोला ही एक नंबर मान नहीं जो मारे एक नंबर मान नहीं और को पटक कॉम्रेड पाल पाल और देश तक छोड़ा हूँ अब हम इस समय छंदे ही छोड़ूं तो इधर ही एक भाई आ लियो समय तो करूं बने रह मलाई फर के किनारे को साची रख दानी मो मानी आ ली छोड� बने रहो वहाँ ले कार्यकारी और देखे मस्सो हमारी गर्जी तेरे सवाल तुम्हें पांच एक बार सब प्रधानमंत्री होना है तुम्हारे मोहल्ले छोड़ दिया नहीं क्या नहीं यो छोड़ दिया नहीं गलती मोहल्ले गवार हैं यो बीचा जून कारण ले केपी में जन पची जन अहंकार जन पची जन दम्बा जन पची जन निरंकुश उन्हें स्थिति बने यो गड़गड़ा हो तो खोला नदी जस्त हो क्या यो कोई ले जूट चो कोई ले फूट चो कोई ले तब ठोक किन चो कोई ले उतार ठोक किन चो उन्हें आगारी बोलने चीज हो कम्युनिस्ट आंदोलन बने को धन तेस्ते आंदोलन है माता जीरा मेरो पंचायत विरोधी आंदोलन 40 को दशक देखी हमें पंचायत विरोधी आंदोलन में सहकारी � पंचायत विरोधी आंदोलन ला सशक्त तो बनाऊं ने बेला देखी नहीं हमें एक और का प्रति निकट होते ही गए को ठीती हो तेज पची जनायुद्ध को बेला में दो ही तीन बार सब पची देखी वहाँ रह मौन लगातार भूमिगत रूप में बैठने छलफल गवाने रह यो युद्ध ला शांति में कसरी बदलना सकेंगे बनने बारे में रह यो आंदो तो पहला अनोखा लालचा ऑयली बंदा खेली, 
भूमिगत जनयुद्ध मेरे टाउको को मूल्य तोकिंदन बकायदा भेटे लमो लमो छलफल कर वहाँसंग वहाँ ले महादेव गौतम रुवराज गेवाली दुईजना रोल्पा पठाउन भो रोल्पा में बसर पेलो समझौता हमें दुईटा पार्टी को बीच में भो केपी ओली ने तो समझौता करे बापत वामदेवला कारवाही करने कुछ माधवजी ने मैं पठाक के को कारवाही करने मत तो विवाद तैं साम्य भे हम यह खाल संबंध भी हो अभी बाहर बजे समझदारी बनाने बेला में शांति समझौता करने बेला में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषणा करने बेला में हमी ऐतिहासिक राजनीतिक मोड में हम एक ठाव में छो तर दुईटा अलग अलग पार्टी हुआ एवटा युद्ध में एटा शांति में एवं जनयुद्ध में एटा जन आंदोलन में हुआ स्वभाव ने प्रतिस्पर्धा रही कटुता हम बीच में भेन भाई कुछ होना तर तो कटुता रणनैतिक खाल थे कार्यनैतिक खाल थी खास खास विषय में हो तैंला मो भू मस झंड झंड तचास वर्ष देखि सहकार बादलजी को हिजो हालत देखने भर ये तो हो मैं मैं चाहे फुटे फुटाइक जो नौ महादिवेशन पच्चीस जसरी एमए भि माधवजी को पक्ष रेपीजी को पक्ष भर बने रहे एकता भे मेरे जोड़ ती दुई पक्ष को बीच में संयोजन कसरी करने हो केपीजी चाहने माधवजी को पक्ष कुछ जिला में नहीं नाओस् केन्द्र में नहीं कम भाग कम आओस् प्रदेश में नरोस् जनसंगठन को नेतृत्व में नरोस् भाने मैं माधवजी को उत्तिक तागत तेस भाई माधवजी को उत्तिक चाहिए भर जोड़न बल करने मं हो मेपीजी मन नपरे को एमए फुटाने केपीजी हो मैं